Good evening and welcome to Gunner Shot once again. Before I start today's episode, I would like to put across to you that I'm building up a resource on China for everyone to see. ये जितने वीडियो हैं जो चाइना के बारे में बना रहा हूँ वो एक रेफरेंस मटेरियल है आपके लिए कि हर एक विषय के ऊपर और हर एक पहलू के ऊपर चाइना के बारे में एक रिसोर्स बन जाए आपको देखने के लिए राइट एंड यू कैन ऑलवेज गेट बैक आई ऑलरेडी मेड अबाउट ट्वेंटी ऑट वीडियोज ऑन दिस और यू कैन ऑल रेफर टू ईच सब्जेक्ट एंड टेक इन्फ्लुंसिस इन बिटवीन आई विल बी मेकिंग वीडियोज giving you a overall picture based on my analysis kya mera andaza hai china ke upar wo beech mein abhi shuru karunga ki mera vishleshan kya hai china ke bare mein main aapko bataunga right i also have a small request if you like these videos please like them and put on that bell and kindly subscribe and ask your friends also to subscribe to this videos uh only because the more number of people see it the more aware they are about china or china ke bare mein jitne log uh jankari hasil karenge utna acha hamara desh ke liye hai oh for 15 days back 15 din pehle humne ye video nikala tha the continental versus maritime debate in this video i had explained uh, all about our neighbors and how we have to have a balance between our continental and maritime outlook but today i am going to focus only on our neighbors and in fact today's video in fact today's video is an extension of this last video so both these are almost a sub series of the speak into everyday china right hum sabko pata hai ki china jo hai hamare border ke upar kafi infrastructure bana raha hai pls building lot of border villages border villages bana rahe hain these are logistics bases ye wo jagah hai jahan se unka fauj aake ruk sakta hai unka एमिनेशन रख सकते हैं खाना रख सकते हैं और वहां से हमला कर सकते हैं दे आर ऑल्सो बिल्डिंग डैम्स ऑन द सैंगपो और द ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो बांध बना रहे हैं वो बिग बेंड के ऊपर है और वो डाइवर्ट करना चाहते हैं पानी अपने मेन लैंड के अंदर और उन्होंने एक बॉर्डर लॉ भी स्थापन किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर एल का कोई ब्रिज होता है तो इट्स अ ब्रिज ऑफ द सॉरनिटी सो दे दिस बॉर्डर लॉ से इज दैट द ब्रिज ऑफ एल एस सी इज डिफाइंड एज अ थ्रेट टू इट्स सॉवरनिटी एंड इफ इट्स अ थ्रेट टू इट्स सॉवरनिटी इट इज वॉर अगर कल के दिन कोई एल के ऊपर छोटा मोटा मुठभेड़ हो गया और कुछ अदली बदली हो गया तो वो लड़ाई माना जाएगा सो दिस इज द मेजर थिंग विच इज देर राइट इस एपिसोड में हम चाइना इन और नेबरहुड देखेंगे राइट right? और इसमें ये कार्टून में जी चिनफिंग साग बोल रहे हैं कि भाई मैं भी हूं हम सबको पता है कि सी जिनपिंग और चाइना यहीं हैं, यहीं उपस्थित हैं और उनके गतिविधियां जो हैं हमारे लिए अच्छे नहीं है एनी प्रेजेंस ऑफ चाइना इन आवर नेबर्स इज अ प्रॉब्लम फॉर अस राइट एंड वी विल सी व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फोर्स्ड और एनफोर्स्ड ऑन अस ड्यू टू ऑन आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी राइट एंड आई विल स्टार्ट विद नेपाल नेपाल जो है एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में हमारे नेबर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है नेपाल पाकिस्तान भी नहीं राइट right? और मैं आगे जाके बताऊंगा कि फ्यूचर प्रॉब्लम जो है और फ्यूचर इम्पोर्टेंस हमें नेपाल में देना चाहिए 
Now, this report is South China Morning Post. Ka. It says, Nepal set to welcome back Chinese travelers, but tourism recovery could be a long haul. And in this article, he says Nepal is pivotal to a lot of things for China. And China, which is Nepal, is a good thing for them, and it is important for them. Now, the point which we have to know and understand is the government in Nepal is a completely government, uh, communist government and pro-China. Uh, Nepal is this, that वहाँ का गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो प्रो चाइना है ये अदली बदली होता रहता है हर दो तीन साल घबराने की बात नहीं है पर सतर्क भी रहना चाहिए we have to be careful and uh, you know be focused on Nepal the question is are we focused and what is the focus I have argued always that there's an analogous situation between the circumstances of NATO, USA, EU, Ukraine and Russia and China, Nepal and India. This is completely the same. Ukraine is the fight for Ukraine, it can be happen in the next day in Nepal. Why? If you see the ethnic stock of Russia and Ukraine are similar. Usi tarike se ethnic stock jo hamara jo basha, rehens and sab kuch Nepal or India mein wohi barabar hai. We have the same ethnic stock. The southern part of Ukraine are all Russian speaking and contiguous to Russia. Similarly, the southern part of Nepal in the Tarai region and upwards, up to the foothills, are all generally Hindi-speaking Hindus who have more relationship with Bihar and UP. Right? Who are a very clear demarcation. Unka political or voting pattern bhi usi prakar hai. The politics of U- southern Ukraine are more akin to Russia and the politics of Southern Nepal are more oriented towards India. For long, Ukraine has been a divided nation. So is Nepal. Dono ka desh mein ek darar hai. The only thing is that Ukraine has gone into violent perturbations as far as their ethnic issues are concerned and their north-south divide is concerned it's not so in Nepal as it abhi tak wo halat nahi hai Nepal mein jo Ukraine ka hai the northern part and the western part of Ukraine want to go with EU and USA and NATO they want to be part of uh, NATO and the southern part wants to be part of Russia. Ye sabko pata hai ki South Ukraine or Donbass or Luzansk area ka nivasi wo Russia ke saath rehna chahte hain. Usi prakar Nepal ke jitne pahadi ilake ke hain, wo jo communist hain, wo China ko favor karte hain. Right? Aur wo chahte hain ki China ka you know, influence jyada ho aur China se wo madad jyada maangte hain. It's a very analogous situation. Now you look at this map. Right, I'll give a... Now, in the past three to four months, this railway track, which is coming from Kerong to Kathmandu, goes to Pokhara and Lumbini, is planned. Is ka kya hai? Is a railway track jo hai, wo Lumbini ta kaega, Terai region mein. Agar jab bhi aayega, it means there's a direct connect between China and India at our doorstep. Ye dangerous hai. Kyunki this railway, whenever it is finished, will enable P3 
PLA to surface in Terai. Aaj tak, we were looking at the LAC, central sector, western sector, and you know, uh, the eastern sector. But today, you'll have to start looking, tomorrow, you have to start looking at this UP Bihar sector also. Agar PLA ya aagya, wahan humara fauj nahi hai, naya fauj wahan khada karke, inke mukabla karna padega. ये एक अच्छा संकेत नहीं है और इस रेलवे ट्रैक का यू नो द फिजिबिलिटी स्टडी इज ऑन हो सकता है चार पांच साल लगे और उसके बाद 10 15 साल लगे कि जब तक ये रेलवे ट्रैक कंप्लीट हो पर अगर हम चुप रहे तो एक दिन 15 20 साल के बाद ये पीएलए के ट्रूप्स विल बी ऑन आवर डोरस्टेप इफ यू सी द टाइमलाइंस of Ukraine, Russia, and NATO, the Minsk one, the Minsk two agreements, they all started when? 15 years back. And today there's a problem. So if this railway track starts today, you'll have a problem 15 years ahead. Just as Russia does not want NATO to be on its borders, or Ukraine to be part of NATO, I'm sure we also don't want Nepal to be, you know, part of the China system. Or China can deploy their weapons along the India border. Kya hum chahenge ki Chinese missiles aake Nepal mein deploy ho jaye? Jis tarikhe se Russia nahi chahta. To ye dono jo situation hai, they are very analogous, एक सम बराबर हैं और या ये जो हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये रशिया और यूक्रेन का लड़ाई किस तरीके से चल रहा है वो समस्या हमारे ऊपर भी आ सकता है उसी तरीके से हमें कल का दिन लड़ना पड़ेगा हो सकता है और हमें अभी से उससे सीख लेके we should head the whole situation off Are we alive to this problem? Or do you think this is a red herring? Right? Okay. So this railway or Nepal ka ye hai. Agar Paryatan and travelers and tourism starts in this area, so naturally more things will follow, right? Economic relations as it is are strong. Politically, they are aligned already. So we have problems unless we start giving special focus to Nepal. So this is why I thought I'll put this up across today. Second problem, or rather Bhutan. In January, you know, there was a talk between Bhutan and China on resolving the border issues. Right? Ye pehle bar hai ki China aur Bhutan sida baat kar rahe. Isse pehle jitna bhi baat chit hua tha, wo through India aur India ka presence mein hua tha. Ye first time hai inka bilateral talk. And this is problematic. क्यों क्योंकि चाइना हैज गॉट दैट वेरविदॉल एंड स्ट्रेंथ कि इट कैन यू नो कंप्लीटली स्वॉम्प भूटान पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एंड मिलिट्ररी वो बिल्कुल भूटान को दबा सकता है चाइना अगर वो दबा दिया तो अगर चाइना का जो चाइना और भूटान का बॉर्डर उस तरीके से सेटल हो गया जिस तरीके से चाइना चाहता है वो हमारा सर पे आके बैठेंगे और ये अगले मैप में मैं दर्शाऊंगा इफ यू लुक एट दिस मैप क्लोजली द एरियाज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन भूटान एंड चाइना आर एट डोकलम जाकरलोंग एंड पासरलोंग द एंड दे हैव लेड क्लेम टू साकटेन व्हिच इज डीप इन भूटान and which outflanks Tawang and it sits to the rear of Tawang. 
right? Chinese say that we will, you know, give away our claim on Jakarlung, Pasarlung and Sakteng if you give Doklam. Agar Doklam, agar unko hum pakda denge, yani Bhutan agar China ko pakda diya, to in ilakon ke upar unka jo claim hai, wo maaf kar denge. Right? This is two problems. One is that if Doklam is in the same way, China is bad legally based on the treaty between, you know, or, or a foreseeable treaty between Bhutan and China. Then they will sit on the corridor of the Siliguri corridor, which is unacceptable to us. Doklam's problem is because of that. We had to go and obstruct China. For the first time at Doklam, that whole thing will come unstuck if an exchange of this nature happens, or if a treaty of this nature happens. And the second problem is that can you rely and trust China to do what it does? What if it takes Doklam, renounces its claim on Jakarlung and Pasarlung, but continues with Sakteng? क्या चाइना साक्तंग को छोड़ देगा उसके ऊपर कैसे विश्वास करें और भूटान का उतना शक्ति नहीं है कि चाइना के ऊपर ना विश्वास कर सकता है ना उससे पीछे हट सकता है तो इसीलिए हमें सतर्की नहीं रहना पड़ेगा वी हैव टू गो एंड सपोर्ट भूटान टू इंश्योर दैट भूटान डजंट केव इन राइट Many say that this is also analogous to the Nepal, China, Nepal, and India kind of a thing. But it's a little different. It's somewhere there, but it's a little different. Because the Chinese have not come into Bhutan the way they have come into Nepal. It's a little Because China China's presence in Bhutan is less. But in परंतु नेपाल में बिल्कुल घुस गए हैं और वहां मंडरा रहे हैं ओके द नेक्स्ट साउथ ऑफ भूटान एंड साउथ ऑफ नेपाल इज बांग्लादेश नाउ एज पर दिस रिपोर्ट राइट द चाइना बैक रिवाइवल ऑफ तीस्ता रिवर शेड बाय बांग्लादेश एंड इंडिया मूव्स फॉरवर्ड अमिड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वी आर कंसर्न्ड and whatever they are doing on the Tista River is just about 30-40 kilometers south of the Siliguri border. Kya China wale hamare Bangladesh or India border 30-40 kilometers south mein aage to hume uh, will we be comfortable? We will definitely not be comfortable. If tomorrow wo Doklam mein aake baid gai aur niche Tista area mein aake bhi baid gai China kisi tarike se China wale तो इसका मतलब अगर लॉजिस्टिक्स बेस भी बन गया तीस्ता का एरिया तो सिलिगुरी कॉरिडोर के ऊपर दबाव आएगा तो इट्स समथिंग व्हिच वी हैव सेंसिटिव अबाउट एंड वी हैव टू हैंडल इट एंड वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट फर्दर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज पर दिस रिपोर्ट एंड वी नो इट आल्सो एंड दिस इज बीइंग कम इन प्रोमिनेंटली इन द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट राइट बांग्लादेश Financially is the problem. Bangladesh ka financial halat utna acha nahi hai ki wo China ke saath uh, bargain kare. They might succumb. Ho sakta hai Bangladesh uh, kyunki unka financial acha nahi hai wo maan jaye China ka kya jo bhi proposal hai. Right? And there is political turmoil also in Bangladesh. So you know, when these reports come, one has to be careful to see what is the Chinese intent. And most importantly, China resumes strategic naval partnership with foreign counterparts, aims to deepen cooperation. And one of the foreign partnerships and counterparts is Bangladesh as per this report. Right? China chata hai ki Bangladesh ke saath unka talmail bade or naval partnership bade or 
چائنا کا نیوی اور بنگلہ دیش کا نیوی بنگلہ بے آف بنگال میں اور کہیں بھی ایکسرسائز کریں سو دے ہیز ٹو بی مور دے وانٹ مور کانفیڈینس بٹوین دا ٹو تو یو ٹیک آل دیز تھری تیستا ریور کے اوپر باندھ بنانا نیول پارٹنرشپ بڑھانا اور دا ویکنیس آف بنگلہ دیش کی کمزوری فائنینشیل کمزوری یہ تینوں کا اگر جوڑ دو ایک ہی مہینے کے اندر تین رپورٹ ایسے آئے ہیں ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ سے سو وی ہیو ٹو بی کلیئر واٹ از دا چائنیز انٹینٹ اٹس ویری کلیئر فرام ٹو آل آف اس دیٹ چائنا ول وانٹ ٹو سم ہاؤ انٹریپ بنگلہ دیش اینڈ بھوٹان اینڈ نیپال ٹو چوک اس آن دا سیلی گوری کوریڈر اینڈ دس از واٹ this report says and all these reports have come in the past one to two months they've not come you know long back ye ek do mahine pehle ki baat hai right so one has to be careful china's activity hamare neighborhood mein unke gatividhiyan badh rahe hain aur unke gatividhiyan bada clear hain ki wo india ke virudh hain राइट right. एक और सवाल पूछा जा रहा है वाई हैज वेस्ट गिवन यूक्रेन बिलियन इन मिलिट्री एड बट वर्चुअली इग्नोर्ड म्यानमार वो म्यानमार को चाइना इज सपोर्टिंग म्यानमार सम वे और द अदर इट इज कीपिंग इट्स डोर्स ओपन विद म्यानमार वो म्यानमार को अपने साथ रखना चाहती है क्यों रखना चाहती है वो इसीलिए कि उनका चाहिए ये چائنا مائنمار اکنامک کوریڈر اگر چائنا مائنمار اکنامک کوریڈر اف اٹ گوز تھرو دین دا ویسٹرن فلینک آف انڈیا از اوپن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بٹ لیٹ می کوالیفائی مائنمار از اے ڈیفیکلٹ کنٹری اینڈ چائنا نوز اٹ اٹس ناٹ ایزی ٹو ہینڈل مائنمار اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن وائی Uh, china keeps myanmar also at some arms length china jo hai myanmar mein jaake fasna nahi chahta ye utna aasan nahi hai pichle 8 9 saal se main ye dekh raha hu wo china myanmar ka jo sambandh hai wo ek kadam aage jate hain aur do kadam piche aate hain fir teen kadam aage jate hain aur do kadam piche aate hain so it's a difficult country difficult situation for china but it is going all out to exploit it we have to be careful what's the latest in sri lanka will sri lanka's bid to devolve power to provinces provoke extreme is backlash ye kya hai what is it thing ye ranil vikram singh he has said that he wants to devolve powers to the tamils through the 13th amendment as which this is our demand you have to demand uh, devolve powers to tamils and ensure ease of the ethnic tensions and they're moving to it but here comes this report from scmp provoke extremist black clash they're instigating the armed sri lankan to go against the whole story in this story if you read in detail it tells the danger of devolution of powers to tamils china wale aise report nikalenge jisse wahan ka jo sanalis aur tamil problem hal na ho aise report nikalte rahenge je jisse ye bataya jayega ki bhai agar aap devolve karoge to aatankwadi shuru ho jayega jis tarike se ltt ka zamana hai mein ho ho raha tha so there's all this needle you know what comes in south china morning post if you look closely at time i mean you know on the face it looks very balanced logical but agar nazdik se dekhenge to they making their points very subtly in the international media and that is why i take this many people will discard 
you know china delhi or people china you know pla delhi or china you know all those in zenua and all that but they don't discard scmp scmp ka kuch bol bala hai aur kuch standing hai internationally to log jab aise analysis padhte hain unka man influence ho jata hai और अगर श्रीलंका में जो अभी शांति है ऐसे आर्टिकल से अगर बंग हो जाए तो प्रॉब्लम है श्रीलंका को भी प्रॉब्लम है हमें भी प्रॉब्लम है राइट ओके अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल फ्रॉम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अबाउट आवर नेबरहुड एक्स मालदीव्स लीडर यमीन्स जेल सेंटेंस कुड फैन फ्लेम्स ऑफ हिज इंडिया आउट कैंपेन If you remember Abdullah Yamin, who is the half brother of Gayum, was jailed for corruption and all that. He was absolutely blatantly anti-India. He was pro-China, and he had virtually put Maldives in a huge debt with China. It was with great difficulty that we could pull things out. Yeah, Abdullah Yamin ne to Maldives ko China ke paas bech diya tha. और उसको अभी जेल सेंटेंस हो रहा है अभी क्या आप बोल रहे हैं सौ चैना मॉर्निंग पोस्ट वाले अगर उसको जेल में डालोगे तो वहां भी प्रॉब्लम कड़ा हो सकता है दे कुड बी अनरेस्ट इट कुड फैन फ्लेम्स ऑफ इज इंडिया आउट कैंपेन सो द एंटी इंडिया पीपल कुड गेट यू नो इंस्टिगेटेड जो इंडिया के विरुद्ध है उनको उत्साहित करके वहां अनरेस्ट हो सकता है यही बोला जा रहा है इस आर्टिकल में ये ये सब एक पिछले एक महीने के आर्टिकल होंगे ओके अभी हम थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर चलेंगे आप हमें सबको पता है कि चाइना ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर दिया ताकि उसका फॉरेक्स रिजर्व हो जाए ठीक अदरवाइज पाकिस्तान वॉज रनिंग आउट वी ऑल नो इट Pakistan is, you know, up a creek without a paddle. Okay, the second report is rich getting richer. Pakistan's pack Tim Hortons reveals growing disparity as crisis brews. Right. Both these articles, if you read together, China has come to Pakistan's aid, but China has also got a problem with Pakistan. इस आर्टिकल में बताया गया है कि वहाँ एक कॉफ़ी का दुकान पेस्ट्री का दुकान खोला था कनाडा से और जैसे उसने दुकान खोला वहाँ कतार लग गया और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ एक कप कॉफ़ी सात सौ रुपये के लिए मिलता है जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है दो वक्त रोटी खाने के लिए कुछ अमीर पाकिस्तानी सात सौ का कॉफ़ी पी रहे हैं और वो भी कतार में खड़े होके that's the disparity which is highlighted in this right i have written an article called the cake eaters of pakistan right and please read based on this article please read it in the gunnershot.com okay both these articles indicate that china is worried ki pakistan mein kya ho raha hai agar पाकिस्तान डूब गया तो चाइना का सी डूब जाएगा उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ बी डूब जाएगा सो चाइना इज नाउ स्टक विद पाकिस्तान नो इट्स लाइक अ मिलस्टोन अराउंड चाइना नेक राइट और दिस इज समथिंग वी हैव टू सी मेरा मानना यह था हर वक्त अभी नहीं तीन साल से मैं यही बोल रहा हूँ तीन चार साल से जब से सी शुरू हुआ कि पाकिस्तान के तीन फ्रंट हैं एक फ्रंट है इंडिया फ्रंट दूसरा फ्रंट है अफगानिस्तान फ्रंट और तीसरा फ्रंट है सी अगर आप सी को टारगेट करोगे पाकिस्तान गिर जाएगा और इस हालत में तो बिल्कुल गिर जाएगा ऑल वी हैव टू डू इज target cpc which is actually the third front and the vulnerable front if you can target it somehow 
how you want to target it is a matter of state policy. Pakistan is in dire problems. As it is, it is in dire problems. We all know it. When you read news about Pakistan, almost people have started, op-ed writers have started saying there's anarchy in Pakistan. And it's going towards anarchy. But let's see how it happens. Right? Terrorism ke baare mein bhi China mein uh, problem hai. Go, they're worried. Right? What Peshawar suicide blast signals about terrorism in Pakistan? Unko dar ye hai ki agar ye jo TTP or BLA or Taliban or IS, jo bhi hai Pakistan ke andar, agar unke gati vidya bad gaya, violence bad gaya, to ek to CPC ke upar to effect hoga hi hoga aur China ke log maare jayenge. Pehle bhi hua ta. Look at the Karachi blast. Look at the Dasu Dam attack. All these put together, or the Kabul attack, where in that uh, in the hotel in which Chinese were staying were attacked. Every day there's some report or the other of an attack on a Chinese. So the Chinese are now facing a problem. If you look at it, China has a big problem. Hai. And this is a problem which all big nations have to face. When a nation becomes a Amir, and its influence grows, and its influence grows, and its influence grows, and its influence grows, and it becomes vulnerable. Uske upar terrorist attacks will उसके ऊपर मीडिया अटैक्स आएंगे और मेनी मोर वी हैव सीन इट लॉट ऑफ अटैक्स अगेंस्ट यूएस फोर्सेस स्टेशनड ऑल ओवर द वर्ल्ड डोंट फॉरगेट यूएसएस कोल एक्चुअली दैट स्टार्टेड लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेनी अदर राइट अ लॉट ऑफ अटैक्स अगेंस्ट द यूएस फोर्सेस around Afghanistan and Pakistan and Iraq, wherever. So the same thing China will have to face. And that's that why they're worried. This article says that as China growing, so they have to face the problem of terrorism and threats from non-state actors or motivated state actors. Right? So, overall, if you look even in the past one month, China has been very active in this area. Something or the other. And the reports are very clear about it. This, as I have told you this video and the continental and maritime debate, you can see it on both sides. And that is the news of about one month before. और ये लास्ट एक महीने का न्यूज़ है आपको क्लैरिटी होगा कि चाइना का क्या गतिविधियां हमारे इलाके में हमारा इर्द-गिर्द और अगर आप उसको एनालिसिस भी देखोगे राइट लाइक अ प्लेस इन इट हैज चाइना हैज प्रॉब्लम्स आल्सो इट्स नॉट टू वेल ऑफ इन पाकिस्तान इट इज नॉट टू वेल ऑफ इन श्रीलंका राइट Bangladesh has stabilized. Bangladesh has maintained the equidistance between China and India. In Myanmar, it has not made too much headway. In Nepal, it is only the start of the whole thing. So India has tremendous opportunities in this period. This famed string of pearls can be knocked off. Because China has so many problems in every place, तीन साल या दो साल पहले अगर आप देखते तो आप बोलते कि भाई चाइना का इस इलाके में पूरा कब्जा है हावी है और हमें हमारा गला दबा रहा है ये हमारा विशेषज्ञों का भी मानना यही था कि चाइना ने हमें घेर लिया पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आज के दिन और हमें अपॉर्चुनिटी है कि ये घेरा को तोड़ने के लिए राइट सो 
द नेट ऑफ दिस एपिसोड इज जहां प्रॉब्लम्स हैं वहां अपॉर्चुनिटीज हैं जहां चैलेंजेस हैं देर आर ओपनिंग्स इंडिया हैज टू बी निम्बल एंड स्ट्रॉन्ग एंड श्योर फुटेड विद अ क्लियर पॉलिसी टू हैंडल ऑल दिस प्रॉब्लम्स दैट्स ऑल आई हैव टू से टूडे गुड इवनिंग एंड जय हिंद